നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് അറുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഡോക്ടർ അംബദ്കർ എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുപത്തിയാറ് തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഭാരതം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി അറിയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന് മാത്രം ഇന്നുവരെ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഓരോ ഭാരതീയനും തുല്യമായ നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളിലെ പഴുതുകൾ മൂലം സാധാരണക്കാരന് പലപ്പോഴും നീതി ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു ഈ പഴുതുകൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് എത്രയോ ദേശദ്രോഹികളും ഗുണ്ടകളും സാമൂഹിക വിരുദ്ധരും തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സ്വൈര്യവികാരം നടത്തുന്നു ഇത് നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകൾ കൊണ്ടാണോ അതോ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ നിനക്ക് പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ നീ പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചില്ലേ എന്ത് നീ സ്റ്റാർ വരെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്നിട്ട് അതിന്റെ നന്ദിയാണോ നീ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ തെറ്റല്ല എന്റെ തെറ്റാണ് എന്റെ തെറ്റ നിന്നെ അടിച്ചിട്ടെന്താ എന്നെ അടിക്കണം എന്നെ അടിക്കണം ഞാനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് നിനക്കല്ല എനിക്ക ആഞ്ചനേന് ലോ ബി പി പറയ് ആഞ്ചനേന് ലോ ബി പി ആ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈ ഡയലോഗ് ഇവിടെ അല്ല അവിടെ ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ കോർട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പറയാൻ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വേഗം പോ പൂജ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ വേഗം പുറത്തു പോ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് നടക്കട്ടെ നിഷാക്കൊലക്കേസിൽ പങ്കാളികളായ പാലാരിവട്ടം സോമു വാസു സുരേഷ് ബാബു ഭാസ്കർ ചേർത്തല ഹുസൈൻ ലോബി പി ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഞ്ജനേയൻ എന്നിവർ കൊല ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്കെതിരെ സാക്ഷികളുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ നിരപരാധികളായി കണക്കാക്കി കോടതി നിരപാധികം വിട്ടയക്കുന്നു എന്ത് ന്യായ സാറായത് അവർ പബ്ലിക്കായല്ലേ നിശയെ വെട്ടിക്കൊന്നത് അന്ന് എത്ര ജനങ്ങളാണ് കണ്ടിരുന്നത് സാർ സാർ ജഡ്ജി ഇങ്ങനെ റൗഡികളെ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാളെ എന്തുണ്ടായാലും ഒരുത്തിനും കോടതിയിലേക്ക് വരില്ല സാർ സാക്ഷികളില്ലാതെ ജഡ്ജിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലക്ഷ കൊന്നത് ആയിരം പേര് കണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ ഒരുത്തൻ പോലും സാക്ഷി പറയാൻ വന്നില്ല കോടതിക്ക് സാക്ഷികളാണ് ആവശ്യം അല്ലാതെ സത്യമല്ല ഐ എം സോറി ഈ കോടതി ഒക്കെ വെറും വേസ്റ്റ് അബിനു എടാ ന്യായം ലഭിക്കുന്ന കരുതി ഒരു വർഷം കാത്തിരുന്നതാ അതെല്ലാം വെറുതെ ആയി എടാ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ മന്ത്രാലയത്തിൽ പോയി രാഘവനെ കണ്ട് ഉണ്ടായതെല്ലാം പറയണം രാഘവനെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അവൻ പച്ചക്കറി മാത്രം നിന്ന് സന്യാസിയായില്ലേ കറക്റ്റാ എന്താടാ കറക്റ്റ് രാഘവൻ വെറും സന്യാസിയായിരടാ വെപ്പൻ വാൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് ഓടിക്കുന്നല്ലാതെ അതിന്റെ മൂർച്ച ഒരിക്കലും പോവില്ല അതാടാ രാഘവൻ എത്ര കോരിയെടുത്താലും ലാവ് തീരാത്ത അഗ്നിപർവ്വതമാണ് അവൻ വാടാ പോകാം വാ
ഞങ്ങൾ രാഘവയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ഓ രാഘവയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ രാജമേ നമ്മുടെ രാഘവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മഹാലക്ഷ്മി നമസ്കാരം എന്റെ ഒറ്റ മോളാണേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് രാഘവന്റെ ഭാവി വധു മോള് കുറച്ച് നേരം കൗണ്ടറിൽ പോയിരിക്കും ഞാനിപ്പോ വരാം രാഘവൻ പുറത്തു പോയിരിക്കാം അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അമ്മാവാ ഇവരെല്ലാം രാഘവന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുവാത്ര എന്തിനാണ് എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ വന്നത് അത് അങ്കിൾ ഒരു വർഷമായല്ലോ അവനെ കണ്ടത് ഒരു വർഷമല്ല പത്ത് വർഷമായാലും ശരി നിങ്ങൾ അവനെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല സോറി എങ്കിൽ ഈ മന്ത്രാലയത്തിലെ രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമി ഈ ജന്മം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവനെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ വീണ്ടും നഷ്ടാവും സംസാരിച്ചോളൂ പക്ഷേ അവന്റെ മനസ്സ് മാത്രം മാറ്റിക്കളരുത് അങ്ങനെയല്ല Oh, my God. 
രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമിയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ മറന്നു പോകും നീ ഇവിടെ ഭക്തിയും ഭജനായിട്ടിരിക്കു അവിടെ അവൻ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കോർട്ടിലെ കേസ് പോലും തള്ളിപ്പോയി ഇങ്ങനെ പോയാൽ അവൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കളയില്ല ഇത് രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമിയുടെ സ്ഥലമാണ് മന്ത്രാലയത്തിൽ ഒന്നേ വേണ്ടു ഭക്തി അല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഭജനാഗാനങ്ങൾ പാടാം ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാം ദയവ് ചെയ്ത് പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ് അയ്യോ എപ്പോഴാണോ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങുന്നത് അന്നേരം എന്റെ വൈക്ക് പ്രശ്നം തുടങ്ങുള്ളൂ ഞാൻ ടോയ്ലറ്റ് കുറച്ച് ഓർക്കൂ ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ വന്ന് കോമഡി പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റിന് മുമ്പിൽ അവന്റെ കഥകളി അകത്ത് കയറി കാര്യ സാധിച്ച അപ്പൊ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോരണം അത് മാത്രമല്ല ഈ കോളനി നൂറ് ഫാമിലി ഉണ്ട് ഒരു ഫാമിലി നിന്ന് അഞ്ചുപേരെ വെച്ച് കൂട്ടിയാലും മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് പേര് കാണും അവരെ കൂടാതെ പുറത്തുനിന്ന് രണ്ടുപേര് വന്നാൽ ആകെ പ്രശ്നമാകും അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തോട് കയറി എന്ത് ചെയ്യും അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് അറിയാവൂ അയ്യോ ഇവിടുന്ന് പഞ്ചാര കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അല്ലടാ പിന്നെ എന്താ എടാ ആ ചെറിയ ബക്കറ്റിന്റെയും ചെമ്പിന്റെ ഒന്നും അർത്ഥം നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായും ഈ ചെമ്പ് ഈ പാക്കറ്റിലെ കോതുമ്പ് വാങ്ങാനല്ലേ ഇവർ വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഞാനും ഈ പാക്കിലെ ഷുഗർ വാങ്ങാൻ അയ്യോ ഈ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഷുഗർ അല്ലടാ എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനേ എനിക്ക് നേരം മുഴുവൻ സെക്രട്ടറി അല്ലേ നല്ല സമയത്താ വന്നത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരും എന്ത് പരിഹാരം ഇവിടെ പോകാൻ വഴിയുണ്ട് ക്യൂ നിൽക്കാൻ വഴിയുണ്ട് ഇനി വേറെ എന്ത് വഴിയാ വേണ്ടത് സെക്രട്ടറി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പണി ഇല്ലാതായ അല്ല എന്നൊരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടാണോ കണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഇതല്ലേ അതിന് മാത്രം എന്ത് പ്രോബ്ലം ആ ഇവിടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴാ കിട്ടുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇതും അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതന്നെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമാക്കാം ഇത് നല്ല ഐഡിയ ഇത്ര നേരം എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എനിക്ക് പിടികിട്ടി ഇത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാം സാർ 
ಸಂಸಾರವು ನನಗೇನ ಕಡಲೂರವು ಮಧುಮಾತನು ನಿಮ್ಮವನ ಅಲಿಪೆಯ ಜ್ಞಾನ ಭೀಮಳ ಆಟ ಮಾಡಿರುಂಬೋ ನೀ ಕೇಳ ಮಾಡಿರುಂಬೋ ಅದು ಭೀಮಳ ಅದು ಭೂಮಳ ಅಲಿರಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಿಟ್ ಆಪ್ ನೋ ಸ್ಯಾಮ್ ಗಿವ್ ಟೆನ್ ಮೀ ಬಿಟ್ ವಿ ಗಟ್ ದ ಕೀ ಕೀ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೀ ಟು ಮೈ ಸೋಲ್ ಬಟ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಗಿಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟ ಇದೊಕ್ಕೆ ಎನಿಕ್ ಅರಿಯಾವಲ್ಲೇ ಈ ಟೋಯ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನ ಸೆಕ್ರಟರಿ ಎತ್ರ ಓಟ ಮಾಡ ಮೈಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ಒರಿಮಿಚ್ಚು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶರಿಯಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳದ ನಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿಡವಲ್ಲ ಶರಿಕ್ ಇರಿಕ್ಕಾನ್ ಪೋಲು ಪಟ್ಟಾತ ಪಾವಂ ಕುಂಜಿಗಳ ಡೈಲಿ ಒರಿ ಮಣಿಕೂರ್ ನಡನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೇಕ್ ಪೋಗುನು ಅದೆ ಅದೊಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉണ്ടാಕಿರ್ತ ಎಂಗೇ ಇರಿಕು ಸ್ಕೂಲ್ ഉണ്ടാಕನ ಅತ್ರ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಲ പക്ഷೆ ಅದಿಲ್ ಸುಂದರಿಗಳ ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಉണ്ടാವನಂ ಇಪ್ಪ ಅದಾನೋ ಮುಖ್ಯಂ ಬೆಂಚ್ಗಳು ವೇಣೋ ಅಂತ ಬರ್ಣ್ಯಾ ಮನಸಿಲಾಕಾನೋ ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಾನೋ ನೀವು ಪರ್ಣ್ಯಾ ಸರಿಯಾನ ಸರ್ പക്ഷೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟನಕ್ಕೆ ಒಂದುಪಾಡು ಪಣ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಂಗೇ ഉണ്ടാಕಿ ಇಡಕು ಅದಾನ ಆಲೋಚಿಸಿ ಏಡೋ ಪಣತೆ ಪೆಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಎಂತನಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾವರೇ ಒಂದೆಡತ್ತ ಬಿಳಿಚಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಅವರೋಡ ಸಂಸಾರಿಸೋಣನೆ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರಂ ದೇವಿತ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದುಪಾಡು ನಾಳಾಯಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೈಗಾರಿ ಜೊಂಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಸಾರನದ ಅರಿಯಾವಲ್ಲ ಅದನೆ ಕುರಿತು ವಿಶದವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸಾರಿಕ ಮಂದಲ ನಾನು ಅದೇ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಸಾರಿಕಾನ ಬಂದದು ಅಪ್ಪೋಳಿಗೆ ತಾಂಗಲ್ ಎತ್ತಿದ್ದೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಗನೆ ತೀರ್ಕಾ ಪಟ್ಟಂ ಸಾರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನಿ ಪುದಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿಡ ಬೇಡ ಆಯ್ ಇದು ಕೇಟ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಎಂದಾಗಿ ಇದು ಕೇಟ ಬ ಏನಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಪುದಿಯದಾಣಿ ಅಂಗನೆ ಎಂಗನೆ ಉണ്ടാಕಿದ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ತ ಉಪರ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮುರಿಯ ಉണ്ടാವಣ ಓರೋ ಮುರಿಯಲ್ಲಿ 50 ಬೇರೆ ಓರೇ ಸಮಯದ 50 ಬೇರೆ ಅದೆ ಅದೇ ಬರ ಸರಿಯನಡೋ ಚೆ ಮಂಡೆ ದಿರ ಎಂಗನೆ ಸರ ಓರೇ ಮುರಿಯ 50 ಪೇರ ಅಡತೆ ತೀರ್ಕಾನ್ ಬಟ್ಟಂ ಎಂತಿ ಅದಲ್ಲ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂತ ಕುರಿಚ ತನಿಯೇ 
പ്രശാന്തമായി അങ്ങനെ പ്രശാന്തമായിട്ട് വേണോന്ന് വെച്ചാ കാശ് കൊടുത്ത് ട്യൂഷൻ എടുത്തോട്ടെ പൊന്ന് സെക്രട്ടറി സാറേ നിങ്ങൾ ഒരു റൂമിൽ അമ്പത് പേര് ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിന് ചെയിൻ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ട്യൂഷന് ടീച്ചറെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം കറവും കൂടെ വേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള റൂൾസോടെ കെട്ടിത്തരാന്ന് പറയാം കക്കൂസേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ സ്കൂളിനെ പറ്റിയല്ലേ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സമസ്യ അതാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം ഈ സാധാരണത്വത്തിൽ നിന്നും പടിപടിയായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങും തോറും മനുഷ്യൻ നിതാന്തമായ മഹാസത്യത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമാവുന്നത് പലപ്പോഴും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഇവയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സഹജീവികളെ മാനിക്കാൻ മറന്നുപോകുന്നു ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ ആദരിക്കുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടും തോറും താൻ മൃഗീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതപ്പതിക്കുകയാണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഭഗവാൻ ശ്രീ രാഘവേന്ദ്ര ഈ യാത്രയ്ക്ക് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആ ആഹ്വാനം ആരുടെ ചെവിയിലെല്ലാം മുഴങ്ങുന്നുവോ അവൻ ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടുന്നു കൃഷ്ണനും രാമനും രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമിയിൽ സമ്മേളിച്ചു ആ സമ്മേളനം മനുഷ്യകുലത്തിന് ഒരു പ്രവാചകത്വത്തെ സമ്മാനിച്ചു ആ സമ്മാനത്തിന്റെ മാസ്മരികാനുഭൂതി നുകരുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ നമ്മൾ തേടുന്നതെന്തോ അത് നേടുന്നു നേടുന്നതെന്തോ അത് ജീവിതാന്ത്യം വരെ നുകരുന്നു ഓ ശാന്തി ശാന്തി എന്താണ് തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ മുറിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും മുറിക്കും നിനക്ക് കാണണോ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തടയടാ ചോണയുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് നോക്കണം അപ്പ കാണാൻ നിനക്ക് അവിടെ അത്ര റൗഡികളെ കണ്ടപ്പോ നീ ഒരു മഹാനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ പോന്നില്ലടാ വാലും ചുരുട്ടി പോന്നില്ല നീ എന്താടാ മറുപടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര വിലയില്ലാത്തവരായി പോയോ ഇനി ആരും ഒന്നും പറയണ്ട ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ആ റൗഡികളെ സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ അടങ്ങും ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിത് ആരെ പറ്റിയാണ് പരാതി കൊടുക്കുന്ന ഓർക്കണം അയാൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് ഓർക്കണം സൊസൈറ്റിയിൽ സേഫ്റ്റി ഇല്ല എന്നതിൽ വിഷമുണ്ട് എന്നാലും വളരെ ആലോചിച്ച് പ്രതികരിക്കാവൂ നിയമം ലംഘിച്ചുള്ള പ്രവർത്തിയാണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും നിയമം ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സും റിയാക്ഷൻസും ഒന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിന് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി എന്താ കുട്ടി ഇത് ഇത്രയും ചെറിയ പ്രശ്നത
ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റണോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാര കാര്യമായിരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിസ്സാരമായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കിത് ഏറ്റവും വലിയ അപമാനമാണ് ഓക്കെ 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 അത്ര ഇമോഷണൽ ആവരുത് ആഞ്ജന എന്ന പേര് കേട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാം അടുത്തതായി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോമിനോട് കുറച്ചെങ്കിലും മതിപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ റൗഡുകൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കണം സാർ ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് തന്നില്ലേ സാർ ഓക്കെ കംപ്ലൈന്റ് തന്നല്ലോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നമുക്ക് പോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഞാൻ മന്ത്രാലയ എസ് ഐ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാർ ഒന്ന് കൊടുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ ആ നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ മന്ത്രാലയം എസ് ഐ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാർ എന്താ കാര്യം മഹാലക്ഷ്മി എന്ന കോളേജ് കുമാരിയുടെ മുടിമുറിച്ചില്ലേ അത്രയും പബ്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അറിയില്ലേ ആ പെണ്ണ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കും സുഖമല്ലേ ഇപ്പോ ഇത് വളരെ നന്നായി ഐ ലൈക്ക് ദിസ് രാഘവ ഞാനൊരു പൂമാല വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാമിക്ക് ചേർത്താൻ എന്റെ കൂടെ വരുമോ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്റെ ബോസിനെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തോ നിന്റെ ആൾക്കാർ ചേരുന്ന തമ്മാടത്തരത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കളയുവോ എടാ നീയൊക്കെ തോന്നിയാസം കാണിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണോ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ഒരു ഇല്ലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് മുള്ളിക്കളയും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാ നീ പരാതി കൊടുക്കൂടി നീ കൊടുക്കൂ നീ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് അപമാനപ്പെടുത്താൻ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുമൊത്ത് നശിപ്പിക്കും ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി പരാതി കൊടുക്കും നിനക്ക് തടയനോടി ഒന്നും പോണേ 
നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അറിയാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ വരുന്നു രാഘവാ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ വസന്ത പരസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ അഴിക്കുന്നേ നീ ഒന്ന് വേഗം വാടാ രാഘവ ഒന്ന് വേഗം വാ തെറ്റാണ് സാർ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കണം സാറിന്റെ കാല് പിടിക്കാം മഹാലക്ഷ്മി പാവാണ് സാർ ഓക്കെ സാർ കേസ് ഇപ്പൊ തന്നെ പിൻവലിക്കാം അഞ്ച് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നു റോഡിൽ വെച്ച് തുണി അഴിക്കുക മാത്രമല്ല റേപ്പൂടെ ചെയ്യുവർ സാർ എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്യണം എന്തിയേന പോയി രക്ഷിച്ചോടോ സാർ വിചാരിച്ച അത് ശരി എന്റെ ജീവൻ പോയ അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ലല്ലേ അതല്ല സാർ സന്തടോ എന്തുപറ്റി ഞാൻ മഹാലക്ഷ്മി കിടത്തുന്നവര് കേസ് പിൻവലിക്കണം സാർ എന്താടോ തന്റെ ഫാമിലിക്ക് പോലീസുകാരും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കളിക്കോപ്പുളയായി മാറിയിരിക്കാ ആ പെണ്ണു വന്ന് കേസ് കൊടുക്കുന്നു നീ അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതാ അവളിന് ഒരിക്കലും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരില്ല ഇത് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാവും സാർ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ മാൻ സാർ കേസ് പിൻവലിച്ചില്ലേ കംപ്ലൈന്റ് എഫ് ഐ ആർ ഇതൊക്കെ ഇനി എന്തിനാ വെറുതെ എഫ് ഐ ആർ നോ 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 അതൊന്നും പറ്റില്ല സാർ പ്ലീസ് സാർ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ അത് തിരിച്ചു തരാം ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഐ വിൽ ഫേസ് ഓൾ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ടേക്ക് ദിസ് താങ്ക് യു സാർ കരഞ്ഞോ കരഞ്ഞോ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായില്ലല്ലോ വിധി ഞങ്ങളുടെ വിധി നോക്ക് അവനെ നോക്ക് നോക്ക് അമ്മല തന്നെ മുമ്പിൽ പോയി കൊടിവരം പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയെ കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് അത് വായടത്തിരിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച കള്ളന്മാർ വന്നാ കുറച്ചെങ്കിലും ആളെ കൂട്ടുവാൻ ഒരു പട്ടിക്കുള്ള ധൈര്യം പോലും ആളായി ജയിച്ച പോരാ ആനത്തം വേണം ചങ്കൂറ്റം വേണം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വെറും ഒരു മരപ്പാവയെ പോലെ ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാതെ നീ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മനസ്സ് നിന്ന് പറയുന്നതാ മനസ്സ് നിന്ന് പറ
നിന്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം ചേർന്ന് പിച്ച പാത്രമായിട്ട് നിന്നെ ഒന്ന് യാചിക്കാൻ വന്ന ഒരു തരി അന്നം കൊടുക്കാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ അവരെ നീ പിച്ച പാത്രം തട്ടി എറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ നീ ദൂരെ കോടിക്കില്ലടാ ഒരു കാലത്ത് ഗുണം പിടിക്കത്തില്ല നീ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് നീ ഒരു സന്യാസി ആണെന്നാ ആ സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലടാ നിന്റെ ദൈവൻ രാമചന്ദ്രൻ പോലും അവന്റെ ഭാര്യ കട്ടോണ്ട് പോയവനെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞാടാംസ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഹിംസ മരിക്കില്ല ഹിംസ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഹിംസ തന്നെ വേണം ഓർത്ത് വെച്ചു അതാ പണിയടിക്കണ കേട്ടോ സമയമായി ചെല്ല ഉള്ളിൽ ചെന്ന് പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് നൈവേദ്യം ഒക്കെ കഴിച്ച് രാമ രാമ ജയ രാമ രാമ ജയ എന്നുള്ള പാട്ടും പാടിക്കോ അതേ നിനക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈശയുള്ള പെണ്ണിനോടാണോ മുടിയുള്ള ആണിനോടാണോ ഞാൻ സംസാരിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടെ സഹോദര തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നെ ക്ഷമിക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്തോളൂ സാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ സ്പെഷ്യൽ തിരുപ്ലക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം അല്ലത് അതിന് വേറെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ അത് പറ്റില്ല നിനക്ക് വേണ്ടത് കാശല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടത് ത്രിപ്ലക്സ് ഐ എം സോറി ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ ഫിലിം കാസറ്റല്ലോ കണ്ടത് ഇന്റർനെറ്റ് വന്ന് ത്രിപ്ലക്സ് അല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തെറ്റാണ് മോനെ ഒരു നിമിഷം മാറി തെറ്റോ എന്ത് തെറ്റാണ് മാഷേ ദേവാലയത്തിൽ പല സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ സ്വഭാവം ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കാനാവുമോ നീ ആരാടാ എന്നോട് പറയാം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇത് എന്റെ ഏരിയ എന്റെ ഏറ്റന്റെ ഏരിയ റൗഡിസം കേട്ടാണോ നീ ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൗഡിയോ
കണ്ണിപ്പിക്കുന്ന പെർഫോമൻസ് ആണല്ലോ നമ്മളത് കണ്ടോണ്ടില്ല ഒരു നമ്മുടെ തലയില്ല വാ കലമിടാ എടാ രാഘവ ഇന്നത്തെ നിന്റെ പെർഫോമൻസ് ടി വി കാണിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ആട്ടി പൊളിയായിരിക്കും മറ്റേ ബൈക്കിൽ ജാക്സി രചനയാന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് അടിക്കുന്ന പോലെ ആട്ടി എടാ ജാക്ക് ഞാൻ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ പേര് മാറ്റത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈശ്വര റാമാര് പറക്കണ പറക്കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ത്രില്ലടിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പടയെന്ന് ഒരു വീഴ്ച പറഞ്ഞേരുന്ന ആ ബാസ്റ്റേഴ്സ് ആര് വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ അടിച്ച് പഞ്ചറാക്കും നമ്മള് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പോയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതേളിയാ അടിക്കുമ്പോൾ എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് കാണുന്നത് നിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ പിന്നെ ആവട്ടെ കേക്കുന്നവർ ബാഡ് ഇംപ്രഷൻ ആയിട്ടാ തോന്നുന്നത് യെസ് അവള് പറഞ്ഞത് ശരിയാ അത് തന്നെ പോയതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടരുത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആ ടോപ്പിക്ക് വേണ്ട ശരിയടാ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട്രോൾ ചെയ്തോളാം എന്നാൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ ഛത്രപതി ശിവാജി ഭഗത് സിംഗ് ഝാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് ശിരാജ് വരെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തി ഏറിഞ്ഞടങ്ങിയാണ്ചപ്പോൾ ഗാന്ധിയായിരുന്നു
നിർത്താറായില്ലേ ദിവസം ഓരോ വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ നിനക്ക് വീട്ടിൽ വരാനാവില്ലേ ഞാനായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നല്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കണം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കോടതി ശിക്ഷിക്കട്ടെ അല്ലാതെ കണ്ടവരെയൊക്കെ അടിക്കാൻ നിനക്ക് എന്താണ് കാര്യം പോലീസിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ റൗഡികളായിട്ട് വഴക്കിടൂ എടാ നാളെ ആ റൗഡികൾ പകരം വീട്ടാൻ വന്നാൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒറ്റയാളും വരില്ലടാ നീ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ ഒരുത്തരും സമയത്ത് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഗുരുത്വം കിട്ടവനെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ നിനക്കെന്തെങ്കിലും നഷ്ടം അവരാരെങ്കിലും നിന്റെ ഏട്ടനാണോ അമ്മാവനാണോ അച്ഛനാണോ അവര് നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളൊരു ഒറ്റ ആള് മാത്രം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കയ്യിൽ കുറെ കാശുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോയേക്കാം ഞാൻ പോയി തുടങ്ങണം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റണം ഒരു മനുഷ്യനാവണം എന്നെ വേണ്ട അവരെ എനിക്കും വേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട ചിന്താഗതി ഇതോടെ മാറ്റണം മാറ്റി പറ്റൂ കേട്ടോടി അവൻ പറഞ്ഞല്ല എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവനെ സ്വന്തം മകനെ ഒരച്ഛനും നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു പോയത് തെറ്റാ ഇക്കടക്കര് പോയാൽ ഇനി റൗഡികൾ വന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് തകർക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കാല് തല്ലി കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നാ കേട്ട് നിൽക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവര് കാണിക്കുന്ന വൃത്തിയുടെ ചിങ്കിടി പാടാൻ ആളെ കിട്ടിയെന്ന് വരും പക്ഷെ എന്നെ കിട്ടില്ല ഒന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം എന്റെ പ്രാണം പോയില്ല എന്റെ പ്രാണം പോയാലും നിങ്ങൾ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താനും വരില്ല ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും എല്ലാ എത്രയും കാരണം മോനെ മോനെ കുട്ടാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒക്കെ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിച്ചു കളാ ഞങ്ങളോട് പെണങ്ങി നീ കണ്ട തെരുവിൽ നിന്നെല്ലാം പോയി കിടക്കണ്ട നീ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ മോനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ നിന്നെ ഒറ്റടുത്തിനല്ലേ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം ആക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവും തല്ലാനുള്ള ശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം മോനെ രാഘവ പോടാ പോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോ പത്മ നീ കേട്ടില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ലാളി ചോളത്തിയല്ലേ നീ അവനെ ഒരുപാട് ലാളി ചോളത്തിയല്ലേ ഇക്കടക്ക് പോയാൽ ഈ വീട് നശിപ്പിക്കില്ലേ അവൻ പത്മ എന്നെ എത്ര മാത്രം വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പോയതെന്നറിയോ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കാറുണ്ടാവുന്ന അവന്റെ വിചാരം ഏതോ എവിടെയോ കിടക്കുന്നവരാ അവന് നമ്മളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പോ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യാന ഇങ്ങനെ ഒരു മോരുണ്ടായ മതിയല്ലോ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഏക മകൻ റോഡിൽ ഗുണ്ടകളോടൊപ്പം തല്ലുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോ ആ എന്ത് ചെയ്യാന ഓരോരുത്തരുടെ യോഗം ഓരോരുത്തരുടെ യോഗം നശിച്ചു പോട്ടല്ല നശിച്ചു പോട്ടെ കുട്ടോട്ടെ ഹലോ ഞാൻ സീനുവാണെങ്കിൽ എന്തേ എന്നെ ഒരാൾ ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്നോ ആര് എറണാകുളത്തുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവര് ഞങ്ങളെ ഹലോ ഞാൻ കല്ലൂർ കാർത്തികായൻ നിന്റെ മകൻ എന്റെ ആൾക്കാരെ അടിച്ചു അതിന് പകരം ഞാൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവൻ മാത്രം അങ്ങനെ ആണായി വാഴണ്ട അവൻ അത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് രക്ഷിച്ചോളാൻ പറ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ആ പെണ്ണിന്റെ മാനം നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ജീവനും പറഞ്ഞേക്കുന്ന തന്നെ പൊന്നുമോനോട് എന്താണ് ആരുടെ ഫോൺ ഏതോ അലവലാതികളാ ആ ചീനുവിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു ചീനുവിനെ ആര് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോണിൽ ആരെ വിളിച്ചത് അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല നിനക്കത് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അവകാശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിച്ചത് നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ലെന്ന് സീനു എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ എനിക്കറിയില്ല അമ്മ മിണ്ടരുത് മര്യാദക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ട മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇട 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 കുരുത്തം കെട്ടവനെ അവിടെ ചെന്നു പോയാൽ നിന്നെ എല്ലാവരും കൊന്നുകളയോടാ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടാൻ പോയത് നീ പോയാൽ വിട്ടിട്ട നീ പറയുന്നത് രാഘവ കല്ലൂർ കാർത്തികേനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കിവിടെ വാഴാമെന്ന് കരുതി അല്ലേ
നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലു സാർ ഈ നിമിഷം കൊല്ലുമടാ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലു സാർ അതെ ഈ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഇന്ന് നിന്റെ അവസാന നീ കൊല്ല് രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ വേണ്ട അത് വെറും ബെൽറ്റ് ബോംബ് ഇത് ഫുൾ ബോഡി ബോംബ് ഒന്ന് ഞെക്കിയ പിന്നെ വേണ്ട 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 ഇത് പൊട്ടിയാ നീയും ചാവില്ലേ ഞാൻ ചത്തുപോലെ എന്താ കൂടെ നീയും ചാവുമല്ലോ ഒന്നിച്ച് ചാവട നീ വാട വാട വേണ്ട വന്ന കുത്ത് കുത്തടാ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട് എന്നാ പക്കെട്ട് പിടി വേണ്ട വേണ്ട വാട വേണ്ട വാട നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ മരുത് ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം വേറെ മരുന്ന് ബോംബ് കണ്ടപ്പം നാടടയ്ക്ക് വാഴുന്ന ഗുണ്ട വേറൊരു ബോംബ് കണ്ടപ്പോ പേടിക്കുന്നു ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നെ വിട്ടേ കട്ടാ നിനക്ക് എന്നെ വിട്ടേണ്ടിയാണല്ലോ കഷ്ടം വെറുതെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി റോഡിൽ വെച്ച് തല്ലു കൂടുന്നു ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ നടു റോഡിൽ ഇട്ട് നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം തല്ലിക്കൊല്ലുമ്പോൾ അത് നോക്കി ഇന്ന് രസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അയ്യോ അസംബ്ലിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവർ ചെവി കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ കമിയർ കമിയർ യു നോ ദിസ് ഇസ് ഇന്ത്യ ദിസ് ഇസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കൺട്രി ദിസ് കൺട്രി ബോൺ വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ഹെൽപ് അതേസ് യു ഷുഡ് നോ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ ദ്രോഹിച്ചാൽ നൂറ് ഹിന്ദുക്കൾ ഓടിയെത്തും ഒരു മുസ്ലിമിനെ ദ്രോഹിച്ചാൽ നൂറ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഓടിയെത്തും ഒരു തമിഴിനെ ദ്രോഹിച്ചാൽ നൂറ് നൂറ് തമിഴന്മാർ ഓടിയെത്തും ഇവിടെ ബട്ട് ബട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ നടു റോഡിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൈ എന്തുകൊണ്ട് 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 യുനോ വൈ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് യെസ് യു ഡോ വറി ഐ വിൽ സി I will see. Relax. Hey, I'm here. You want water? I love water. 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 You don't worry. You don't worry. I'm here. 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 ഞാനത് ചെയ്തില്ല സഹായിച്ചു നീറ്റ് കുറവായിരിക്കും കാഴ്ചക്ക് കുഴപ്പമില്ല സാക്ഷി പറയൂ വാട്ട് യു മീൻ യു നോ ഹു ഐ ആം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ലെക്ചർ എസ് ടി ബി ടി കോളേജ് ഏത് ദിവസത്തിലും ഏത് നേരത്തും രാത്രി ആയാലും പകലായാലും സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഞാൻ വരും ആണത്തമുള്ള ഭാരതീയനാണ് ഞാൻ വീരനും തന്റേടിയുമായ പുരുഷനാണ് ഞാൻ ഓക്കെ Take him to hospital. Immediate. Immediate. Immediately take him to hospital. Ah. Yala thalli vene. Virde vidaan pohun nilai yaan. Yes. Hey. Yaanu ba. Aikki. 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 Unna ana pichu. Aikki. ഹലോ ആ 
പറയെ ആരടാ ഏ ആര് പേരെന്താ പേര് പറയണ ഹലോ 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 എക്സിസ് മീ ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ നിങ്ങളുടെ മകനല്ലേ രാഘവൻ ആ അതെ രാഘവൻ എന്റെ മോൻ തന്നെ എന്ത് സർ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഹലോ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്തിനാ വിളിച്ചേ റൗഡികളായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അല്ലാതെ പോലീസ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൂ മാർക്കറ്റിൽ ഗുണ്ടായി സംഘാട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഒരു വിറ്റ്നസ് ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ വിറ്റ്നസ് ഭാഷയിലെ രജനീകാന്തിനേക്കാളും മികച്ച ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നിനക്കുണ്ടോ എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാ ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റിക്കളവും നിങ്ങൾ കരുതിയോ നെവർ യു നോ മൈ നെയിം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ എം എ എം ഫിൽ ഈ കവിളെ തടിച്ചാൽ ഈ കവിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ കൈ ചീത്താക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഉരുളമ്പടിയോ ഉരുളമ്പടി കാണിച്ച എന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന മതി അടിക്കൂടാ ഞാൻ പേടിക്കില്ല എന്താ സംശയം അടിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഓടും അടുത്ത് വരുന്നത് അടുത്ത് വന്ന പ്രശ്നം നിനക്ക് മാത്രം എന്താ ആ സംഭവത്തിൽ ഇത്ര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാൽ നിനക്ക് ബില്ലാതിനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല സാർ എനിക്ക് ബില്ലാതിനെ വേണ്ട യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല സാർ 30 വർഷമായിട്ട് കാണാതെ സുകുമാരൻ കൂടെ പിടിക്കാൻ ഇല്ല ഇപ്പോ ഞാൻ യാതൊരു ഉറപ്പില്ല സാർ സിസ്റ്റർ 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 ദാ നായോ കുടുംബത്തിക്ക് അനീതി വിളിച്ച് കരയുന്ന നിനക്ക് അയ്യോ പോലീസ് അയ്യോ അയ്യോ പറടാ എന്താ നിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തോടാ ഇല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എനിക്ക് വരെ സാക്ഷി പറയൂ ഇല്ലേ ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായ അയ്യോ ഇല്ല ഉടലിയനടി അയ്യോ 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 പാവം ആ ലെക്ചറുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ആ രാഘവ അടിച്ച പെണ്ണിന്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്തത് അതിനെനിക്ക് സംശയമില്ല ലെക്ചറുടെ അല്ലേ പെങ്ങള് ലെക്ചറും കിട്ടും നമ്മളായിട്ട് ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചേ തീരും മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആക്ട് ടു സീൻ നമ്പർ സെവൻ ഇൻ ദിസ് സീൻ ദർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാസേജ് ബൈ നെയിം സെവൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് യു നോ ദി സെവൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് എനിക്കറിയാം സാർ വെരി ഗുഡ് കം ഓൺ ടെൽ ദി സ്റ്റുഡൻസ് Very good boy. Ida Pelli Bestand, Palari Vettam Bestand, Kali Vettam Bestand, Padam Pelli Naga. Hey, Mr. What you are talking? Stages. What are you talking about? I'm going to come to the college and I'm going to come to the college. Stages. 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 പക്ഷെ സാറും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂർ നിർത്താതെ ക്ലാസ് എടുക്കണം പറ്റുമോ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് നീ കരുതിയത് ഐ ആം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ എം എ എം ഫിൽ ഒരു മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ഞാൻ നടത്തി കാണിച്ചു തരാം നമ്പർ വൺ ഇൻ ഫാൻ നമ്പർ ടു സ്കൂൾ ബോയ് നമ്പർ ത്രീ ലവർ 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 ആൻഡ് സോൾജിയർ Lover, soldier. 
എന്താ സാർ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആയി നിർത്തിയത് കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കറുണ്ടോ എന്നാ സാർ എന്തെന്നോ ആ സിഗ്നൽ കണ്ടില്ല നിങ്ങള് റെഡ് ലൈറ്റ് സാർ നിന്റെ സ്കൂട്ടറിന് വീല് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് റോഡിൻ മേലാണ് സാർ റോഡിൻ മേലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏത് പ്ലേസിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതോ ബോർഡ് കൊഞ്ചം ക്രോസ് ആയതാണ് സാർ കൊഞ്ചം ക്രോസ് ആയോ ഏതോ കൊഞ്ചം ബോർഡർ ക്രോസ് ആയിരുന്നു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ കയറി ഏതോ കൊഞ്ചം ബോർഡർ താണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനി സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കൂടാ ഒരു തരത്തിലും സമ്മതിക്കാനാവില്ല വീട് കുറച്ച് മുന്നിൽ പോയതാണ് സാർ മുന്നിലേക്ക് നീക്കി നിർത്തേണ്ട സ്കൂട്ടർ അല്ലോ ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ട് കയറിക്കും നീ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പാതയിലും മുന്നോട്ട് നീക്കി നിർത്തിയാൽ മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് സമ്മതിച്ചരാൻ പറ്റില്ല നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ അറിയില്ല സാർ അറിയില്ല വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അറിയാം ബാറിലേക്കുള്ള വഴി അറിയും കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ എല്ലാം മേൽ വിലാസം അറിയും കൂട്ടാടാൻ അറിയാം വഴക്കൂടാൻ അറിയാം അതുമല്ല പാൻപരാഗ് പരമ്പരാന്ന് ചവച്ച് റോഡ് നീളെ തുപ്പാനും കഴിയും അതിനൊക്കെ കൂട്ടായി ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുണ്ട് വെറും പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് നീ നിരോത് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഇത്രയും പേര് ഈ സിഗ്നൽ പൊള്ളുന്ന വേലത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു നിന്നെയൊക്കെ വെട്ടി വെച്ച് കൊല്ലേണ്ടതാണ് സാർ ഏതോ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിയതാണ് സാർ ഇനി അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല സാർ ഇനി റെഡ് ലൈറ്റ് കണ്ടാൽ ഒരു മൈൽ അകലെ നിൽക്കൂ സാർ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ പോവൂ സാർ വെരി ഗുഡ് അതേതാ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് മിണ്ടി പോയിരിക്കും വേഗം പോ നല്ലൊരു സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ പന്ന ബസ്സിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലുമായി ഏട്ടാ എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കള്ളന്മാരെ പോലെ ഒളിച്ചു നടക്കുന്നത് എന്ത് പറയാനാ മോളെ ഇത് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമാണ് ഇതിൽ ആര് ജയിക്കുമെന്നോ ആര് തോക്കുമെന്നോ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നീ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേട്ടോ മോളെ ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഏത് സൗണ്ട് കേട്ടാലും ഭയമാവുക ഓടി 
ഞാനും കണ്ടു കേട്ടോ രാഘവൻ നിന്നെ സൈക്കിൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ നീ താഴെ വീണു അവനെ മേലെ വീണു നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ ഓടിപ്പോയി നിന്റെ സാരി അവൻ വലിച്ചഴിച്ചു എന്നെ എടുത്തോണ്ട് ഓടി സ്റ്റോപ്പ് നോക്കൂ മോളെ ഞാനും നീ ഒരേ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി ക്യാരറ്റും കടിച്ചോണ്ട് ഓടി വരിക എന്ത് പറ്റിയത് എന്ത് പറ്റാനാ എന്റെ വീതി അങ്ങോട്ട് നോക്കും മോള് ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയി മോള് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു മർഡർ നടന്നാലും ശരി കേസ് കൊടുക്കാനും പാടില്ല സാക്ഷി പറയാനും പാടില്ല സത്യം പറയാനും പാടില്ല മോള് ഓക്കെ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് സെൽഫോൺ ആരാ എന്താണ് സാർ ഞാൻ ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന എം എൻഫീൽഡാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ആ ഗാന്ധിയല്ലേ രാഷ്ട്രപിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമി അല്ലേ സാർ പിൻഗാമി ആണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപുത്രനാണെങ്കിൽ ശരി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെകുത്താനും കടലിലും നടുക്കാണ് വിഷമിക്കേണ്ട സാറേ ഇത്രയും നാൾ ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ നവാബ് രാജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അനീതിക്കും അക്രമത്തിനുമെതിരെ പോരാടാൻ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സാറേ എന്തായിട്ട് എന്താ സാർ ആ രാഘവൻ ഇനി എന്റെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിക്കും സാർ ചേ സത്യമോ ആ സത്യാണ് സാർ അവനെ പഠിച്ച് ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ട് പോകേണ്ടി വരും സാർ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം സാർ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല സാർ മൂന്ന് നേരം പോയിട്ട് ഒരു നേരം പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല സാർ രാവിലെ എഴുതിട്ടാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല സാർ ആശാനെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നേ ആ രാഘവനെ സംഘത്തെ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഹലോ നിങ്ങൾ ആ രാഘവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ സാർ ഇവിടെ അവനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ സാർ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈ വടി ഒറിജിനൽ അല്ലേ അതെ സാർ ഏ ഒറിജിനൽ അമ്മേ ഓ ആ എന്നിട്ട് അവ അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കുന്നല്ലോ അത് അവന്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കണം സാർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഷിറ്റ് സാറിന് ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് ഹലോ സാർ ഞാൻ എസ് ഐ കൃഷ്ണൻ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പറയ് രാഘവനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടിച്ചു ചതച്ചിട്ട് അവൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നന്നായി കൊടുത്തില്ല സാറല്ല വിട്ടേക്ക് ബാക്കി എന്താ പട്ടിയെ പോലെ ഇതെനിക്കുള്ള സ്വാമി പരമേശ്വര മഹേശ്വര ആ രാഘവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നീതി ന്യായം നടത്തി തരണേ സ്വാമി ഭാനുഭാവ ഓം നമശിവായ 
എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലയാ എന്ത് പ്ലാന്റാ പ്ലാനിലല്ലേ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ലവ് മാറ്റർ അല്ലടാ ലോറിയുടെ കാര്യമാ ടയർ എങ്ങാൻ പഞ്ചറായാലേ ടയർ ഞാൻ ഒട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ അതെ ഇനി ഒരു ലോറി മുത്തം അവൾക്ക് ക്യാരറ്റിന്റെ ശബ്ദം കെട്ടി പേടിച്ചോടാ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു നിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നാ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കൂ യു കാൺ ഡു എനിത്തിങ് യു കാൺ ഡു എനിത്തിങ് ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മൈ ബോയ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നിനക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞു നിനക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഞാൻ ഇതാ ക്യാരറ്റിനോടൊപ്പം നിശയെ കൂടി നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ക്യാരറ്റ് തിന്നെ നന്നായിട്ട് തിന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നെ സൂപ്പറായി തിന്നെ ഓക്കെ ചായ കൊണ്ടുപോലിറ്റി ചൂടുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് പിടിക്കില്ല ഓക്കെ സാറിന് നല്ല തണുത്തതാ വേണ്ടത് എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനായ കുഞ്ഞു പെങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര പാവമാണ് അവൾ അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ സി മൈ ബോയ് എന്താണത്
മാർമുകിലും പിന്നെ ഞാനുമില്ലേ നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ ഇല്ല നിന്റെ കൂടെ ഞാനില്ലേ കൂടെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് വാ ഡിഗ്രിസ്റ്റുഡന്റ് അച്ഛനമ്മക്ക് നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കാരൻ എസ് ടി കോളേജ് ലെക്ചറാ ചേട്ടനാ ഇപ്പൊ വെക്കെല്ലാം ബയോടെ പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം കാണാനും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വേക്കൻസി ഇല്ലല്ലോ ഒരു പോസ്റ്റ് കാലി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അത് കൊടുക്കാം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിശ്ചയം ഞാൻ പ്രേമിച്ചതേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അത്രേ ഉള്ളൂ നോക്കു മോളെ അവിടെ ഇവിടെയും വഴക്കുണ്ടാക്കി നടന്ന് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ താന്തോന്നിയായി പോയവനാ എന്റെ മകൻ ഇവന നീ എന്ത് കണ്ടിട്ട് മോളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വസ്ത്രം സ്വർണമാണെങ്കിൽ ഭംഗി കണ്ട് ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ അടുത്തറിഞ്ഞ ശേഷമല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുള്ളൂ മനസ്സ് സ്വർണമാണെങ്കിൽ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഞങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു സ്വർണമാണെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കലണ്ടറി കാണുന്ന ഈശ്വര രൂപത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും വണങ്ങാതിരിക്കുവല്ലേ ഇവനോ ഇവൻ ദൈവമൊന്നും അല്ല മോളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാനുള്ള ബാധ്യതയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇവൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല മദ്യപിക്കില്ല ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങൾ വെട്ടി തുറന്ന് പറയും നല്ല മനസ്സുള്ളവനുമാണ് പക്ഷേ ആളൊരു മുൻകോപിയാണ് അത്രമാത്രം ആ മുൻകോപത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യ അതെനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ അവള് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ കണ്ടോ അവനിപ്പോ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഈ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടാണോ നീ അവനെ പ്രേമിച്ചത് നോക്കി നോക്കിക്ക് അങ്കിളിന് മുൻകോപമുണ്ട് അത് ശരി ഇതുവരെ ഇവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നീയും ചേർന്നല്ലേ ആ അനുഭവിച്ചോ അനുഭവിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളും അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ മോളിങ്ങി വാ നോക്ക് മോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മോളിവനെ നന്നാക്കി എടുക്കണം അമ്മേ 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 എന്റെ പൊന്നമ്മയല്ലേ അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ മാനം കളയല്ലേ നീ പോടാ ഞാൻ എന്റെ മോളോടാ പറഞ്ഞത് ഭാരതീയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ അനുസരിക്കണമെന്നാ നിയമം പക്ഷേ ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവനാള് ശരിയല്ല ഇവനെ കെട്ടിയിടണം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും മോളെ ഞാൻ ഇവന് നിന്റെ കൈ ഏൽപ്പിക്കുക എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്കളി മാറിയിട്ടില്ല അല്ല നിഷേ എന്റെ ഈ സൗന്ദര്യം സ്മാർട്ട്നെസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നീ എന്നെ പ്രേമിച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയം എന്ത് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ നിന്നെ പ്രേമിച്ചതെന്ന് സത്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എപ്പോ നോക്കിയാലും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോണ്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നെ നിഷേ നീ അച്ഛനെ പോലെ തുടങ്ങല്ലേ അതൊന്നും അല്ല അനാവശ്യമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ ചേട്ടൻ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അടിച്ചില്ല അതുപോലെ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കും അങ്കൾ നല്ല മനുഷ്യനാ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താ രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും എന്താ കാണണോ ദൈവമേ ഈ ടൈമിൽ നീ അച്ഛനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ഒന്നെനിക്കറിയണം നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ നിനക്കും വഴിട്ടുണ്ട് ചിങ്ങമാസം 
ഞാൻ പോയി കുപ്പി വാങ്ങിട്ട് വരാം സാർ വണ്ടി നീക്കണം ഇത് നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നോ പ്രോബ്ലം യാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു താനത് പറയില്ല പറഞ്ഞാ പറ്റ സാർ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം മനസ്സിലായില്ലേ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത് ഡേ ഒരു തണുത്ത ബീറ് കൂടി വാങ്ങിക്കോ നീ ഇതങ്ങ് പോക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തേ നോക്കണ സാർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോലീസ് സാറെ തണുതാർത്തി കാണുന്നത് ശരിയല്ല 100 രൂപ പോക്കറ്റ് ഇട്ട് തന്നാൽ നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആവില്ല പൊന്ന് സൂർത്തേ സിനിമയിലെ ഫൈറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലും ചെയ്യണം തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിനല്ല അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് ഡേ മര്യാദ ഇങ്ങനെ വണ്ടി മാറ്റുന്നു അതോ ഞാൻ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണോ നീ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യും ഇല്ലടാ ഡേ നിനക്കൊക്കെ എന്റെ തെമ്മാടത്തിന് ചെയ്യണം നീ ആരാണോ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാടാടിപ്പെട്ടോളൂ മലത്തിലവൻ അടിച്ചത് ഞങ്ങളെ അല്ല ഏട്ടനെയാ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ എന്റെ പേര് ആഞ്ജനേയൻ ആ കലൂർ ജംഗ്ഷൻ വെച്ചൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലേ അവന്റെ ചേട്ടൻ അവൻ എന്തിനാ നീ അടിച്ചത് എന്തിനാ അടി കൊണ്ടുവന്ന് അനിയും പറഞ്ഞില്ലേ ആ തെമ്മാടത്തിനും ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്ത നിനക്കെന്താ നിന്നെ അവൻ അടിച്ചോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ അടിച്ചോ നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ അടിച്ചോ അതോ നിന്റെ ആൾക്കാരെ അടിച്ചോ നിന്റെ അച്ഛനെ അടിച്ചോ പബ്ലിക്കിനെ ഉപദ്രവിച്ചാലേ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെ അതായത് നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അന്യായം കാണിച്ച നീ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രല്ല മോലപ്പാല് കുടിച്ചു വളർന്ന ഒരുത്തനും അവരെ വെറുതെ വിടില്ല അത് തന്നെ പറയും നിന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് കൊന്നു കാണിച്ചു തരാം തടയാമെങ്കിൽ തടഞ്ഞു ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് പബ്ലിക്കിനെ അല്ല പോലീസിനെ അല്ല ഫ്രണ്ടിനെ നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ നീ ഏത് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് എന്റെ ആൾക്കാരെ അടിച്ചോ
അതേ ജംഗ്ഷൻ വെച്ചത് എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു തീർത്ത് കൊല്ലരുത് ഒറ്റ അടിക്ക് കൊല്ലരുത് ഇവൾ ചാവുന്നത് അവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചായിരിക്കണം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക നിന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് അന്യായം കാണിച്ചാൽ നീ വെറുതെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കാണിക്കണം നിന്റെ ധൈര്യം കാണിക്കണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോയി ചെറുകട ചെറുക്ക് ഡി <laughs> 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 
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞുന്നാളിലെ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നു കളയുമായിരുന്നു മോനെ നിന്നെ പെറ്റ പാപത്തിന് ഞാൻ നിന്റെ കാലിൽ വീഴാം നീ ജീവിച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റൗഡിയായിട്ടോ കുണ്ടയായിട്ടോ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോ ആ നിനക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ളവരല്ലേ കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ജീവിച്ചോ അവളെ സ്ഥിതിയിലാക്കിയ ആഞ്ചനെ സ്തുതിച്ച് ജീവിച്ചോ നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചാവാ പൊയ്യോടാ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ വരരുത് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനായി പോയതുകൊണ്ട് നെഞ്ചു തൊട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരിക്കലും നീ എന്നെ കാണരുത് നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല നീ നാട് വിട്ടു പോകണം ഉദ്യോഗമാണോ അതും കൂടി വിട്ടിട്ട് പോയ്ക്കോ ഇനി നീ പോയില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ മകൻ ഈ മൂന്ന് പേരും ആ പെണ്ണ് പോയിടത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും വേഗം പോയില്ലേ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് പൊക്കോ ആ വെണുവൽ ഇന്ന് തന്നെ പോകണം ശരി ഇപ്പൊ തന്നെ നമസ്കാരം ചേച്ചി ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഓറായി പോയല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ആ ലഗേജ് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോ വേണ്ട തിരിച്ചു വരണ്ട ഓക്കെ Oh, <laughs> my 
मन चिंती 
ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ തൈ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് ആ വൃക്ഷത്തിന് സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി അന്ന് നടുറോട്ടിൽ തുണി വയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അവിടേക്ക് വരാനുണ്ടായില്ല ആ നിമിഷം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റായി പോയെന്ന് പത്തു പേർക്ക് വഴി കാട്ടാൻ പൗരുഷത്തോടെ നീ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവണോടാ മോനെ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ സ്വാമി സന്നിധിയിൽ വന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഇനി നിനക്ക് ശാന്തി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല തോക്കുകൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലീസ് അധികാരികൾ പോലും ഈ അമ്പലത്തിനകത്ത് വന്നാൽ ശാന്തനായിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമാ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി പോലും ഈ നാട്ടിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ കേട്ടാൽ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു പോകും ഈ കാഷായ വസ്ത്രവും രുദ്രാക്ഷമാലയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നീ ഒരു വേദാന്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നില്ല രാഘവ സംരക്ഷിക്കാൻ കാരണവും ജീവിക്കാൻ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതവനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ ആ പഴയ രാഘവനായി മാറണം രാഘവ നീ ദൈവത്തിന്റെ സന്തതിയാണ് നിന്റെ പൗരുഷ ഈ നാടിന് വേണം നീ തിരിച്ചു വന്നേ മതിയാവൂ ഈ സമൂഹം മൊത്തം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെല്ലടാ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ല് വേഗം ചെല്ല്
എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മാന്യത കിട്ടുമായിരുന്നു എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിരുന്നു കാക്ക വിട് മാപ്പ് പറയാൻ സാർ അവന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് സാർ അതെ സാർ അല്ലാതെ അവരുടെ പേര് കേസ് ചാർജിട്ടില്ല സാർ ഇതിൽ ഒരാളെ പോലും നുള്ളി നോക്കിട്ടില്ല സാർ സത്യമാണ് സാർ സാർ വിശ്വസിക്കണം സാർ 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 വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയാവും സാർ 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 അവരെ കൊണ്ടുപോയി സാർ സത്യമാണ് എന്താ സാർ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തതാണ് എടോ പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രെയിൻ ആവട്ടെ അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് ചെയ്തവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ മന്ത്രാലയത്തിലെ എസ് എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സസ്പെൻഡോ ഡിസ്മിസോ ചെയ്യും ഐ ജി സാർ പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിയാടാ എഫ് ഐ ആർ കിറിഞ്ഞ ഇതെന്തൊരു അന്യായമാണ് അവൻ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് അവരെ ബലമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് എന്റെ മോൻ സ്വന്തം ജീവൻ വരെ അവകാശം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തരെയും പിടിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഗുണ്ടായസം കാണിച്ചു റൗഡി വളരെ നിസ്സാരമായി അവരെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയെന്നോ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈ നടന്നു കഴിഞ്ഞ സമ്പത്തെ പറ്റി വേദനാധിപ്പെടുന്നത് മഴക്കാലമായ സമ്പത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പേടിയാകുന്നത് അന്ന് എന്റെ മകളെ ആക്രമിക്കുമ്പോ അവര് വെറുതെ ഏഴ് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി വരുന്നത് എഴുപത് പേരായിരിക്കും ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു വരുന്ന പോലീസുകാരെയൊന്നും വിശ്വസിക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ അത് രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമി തന്നെ വിചാരിക്കണം ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല സഹോദര എല്ലാം വേസ്റ്റാ വേസ്റ്റ് എന്താണ് മോനെ നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ആ കുട്ടിയുടെ മാല മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മാല പൊട്ടിച്ചാൽ നീ കണ്ടോ ഞാൻ മാത്രമല്ല കടയിലുള്ള എല്ലാവരും കണ്ടാണ് ശരി കണ്ടത് കണ്ട പോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമോ എന്താ സംശയം ഇപ്പൊ വേണേൽ വരാം കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയേണ്ടി വരാം വേണേൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ വരാം നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പറയോ പറയാ ഇതേ സെന്ററിൽ അഞ്ചാറ് റൗഡികൾ സംഘം ചേർന്ന് ഒരു പെണ്ണിന്റെ തുണി വെച്ച് കളഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവനെ അടിച്ചു ഒടിച്ചു പോലെ അന്ന് ആ റൗഡികൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അടിക്കായിരുന്നത് എനിക്കറിയാം മാനത്തേക്കാ വലുത് മാല ആയതുകൊണ്ട് നാലു പേരെ കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഇത്രയാള് നാനൂറ് പേര് നോക്കി നിൽക്കുക ഒരു പെണ്ണിന്റെ തുണി വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ധൈര്യം എവിടെയായിരുന്നു നാളെ നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും നോക്കി നിന്നോളം ഗുണ്ടായസത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നോളം 
സ്കൂളിൽ പോകാൻ പേടിയുള്ളവൻ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കില്ല അതുപോലെ ജനങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യമില്ലാതെ ലോക്കപ്പിലിടുമെന്ന ഭയം റൌഡികൾക്കുണ്ടായെങ്കിലേ അവർ തെരുവിൽ റൌഡിസം കാട്ടാതിരിക്കൂ തെറ്റ് സമൂഹത്തിന്റേതല്ല രാഘവ നിയമത്തിന്റേതാണ് നിയമം തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം തരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ നടു റോട്ടിൽ മഹാലക്ഷ്മിമാർ അവമാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കൂ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്താൽ നടപടി ഉണ്ടാവുന്ന യാതൊരു ഉറപ്പില്ലല്ലോ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവന്റെ ജീവനിൽ യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വമില്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടന്നാൽ അവൻ അവന്റെ വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അതുകൊണ്ട് രാഘവ ഇവരല്ല ഇവിടെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് നീതി ഏത് അനീതി ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പൗരബോധം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കോർട്ടിലും സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ജനം അതുകൊണ്ട് നീ തിരുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ ജനങ്ങളെയല്ല നിയമത്തെയാണ് നിയമത്തോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ദേശസ്നേഹം പക്ഷെ എത്ര ലക്ഷം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ കാറായാലും ശരി ടയർ പഞ്ചറായാലും അത് മാറ്റിയ തീരുള്ളൂ അതുപോലെ എത്ര കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന നിയമമാണെങ്കിലും ശരി അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുത്ത് തീരൂ അതിനുവേണ്ടി ആവണം നമ്മുടെ പോരാട്ടം ജയ് ഹിന്ദ് പോയി നിന്റെ ജോലി നോക്ക് അതെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ഈ തരത്തിൽ അലറണ്ട ഇവിടെ ആർക്കും ചെവിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാനും വീട് വിട്ടു പോകാനും ഒരുപാട് നിസ്സാരമായിട്ട് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയും നീ തറവാടിയല്ലോ ഇത് സ്വപ്നമല്ലേ ഈ ആഞ്ജന എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന നിനക്ക് എന്നോട് എന്നോട് ഇത്രയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇവിടുന്ന് കിട്ടി നിന്റെ ഭീഷണിയെ മാത്രം ഭയന്നിട്ടല്ല രാഘവനെ മന്ത്രാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി രുദ്രാക്ഷവും മാലയും ഞങ്ങൾ അണിയിച്ചത് ഞങ്ങൾ അവന് കൊടുത്ത സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമാണ് അവന് പിന്നിലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ പറ്റൂ ഇന്ന് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി അത് വലിച്ചൂരിയെടുത്ത് ദൂരെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവൻ വെറും പയ്യനടാ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല രാഘവൻ പയ്യനാണെന്നോ എടോ വൈദ്യുതി എന്താണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷെ അതിലൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ശക്തി അറിയാം നോക്ക് ഞങ്ങൾ തന്ന ഭിക്ഷയാണ് നിന്റെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം നിനക്ക് അത്ര ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നോക്ക് ഈ ഏരിയയുടെ രാജാവായ നീ പറയുന്നതാണല്ലോ നിയമം നീ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ന്യായം നീ ആരടാ ഹരിചന്ദ്രനോ അതോ ദേവേന്ദ്രനോ അതേടാ ഞാൻ ദേവേന്ദ്രനാ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യായം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നിയമം ഈ ഏരിയക്ക് തന്നെ ഞാനാണ് ഗോഡ് ഫാദർ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യൂടാ ഐ ലൈക്ക് ആ ഈ ഏരിയയിലെ രാജാവ് നിങ്ങളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് യെസ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നിയമം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യായം അല്ലേ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ടല്ലേ നല്ലതാ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ നിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ മദർ നടക്കാൻ പോവാ മറ്റാരെയുമല്ല നിന്റെ ആൾക്കാരെ തന്നെ നിന്റെ പ്രദേശത്തിന് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നല്ല ഏഴ് മദർ മറ്റാരെയല്ല നിന്റെ ആൾക്കാരെ നിനക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ബ്ലഡ് റിലേഷനിലുള്ള നിന്റെ അനിയനെ ബ്ലൈൻഡ് ആയി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പിൻഗാമികളെ ഇവിടെയുള്ള നിന്റെ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ Ah! 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 Ah!
ഈ ആഞ്ജനയന്റെ അന്ത്യത്തിന് കാരണം രാഘവനോ ജനങ്ങളോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതാത്തിടത്തോളം കാലം ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകൾ ഓരോ രാജ്യത്തിലും ഓരോ ദേശത്തിലും ഓരോ തെരുവിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു 